இன்றைக்கி வந்து அல்ஜிப்ரா டென்த் அல்ஜிப்ராவில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் ஃபிஃப்த் சம் பார்க்குறோம் தேர் ஆர் டுவெல் பீசஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபி கரன்சிஸ் ஹூஸ் டோட்டல் இஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் வென் ஃபஸ்ட் டூ ஷார்ட்ஸ் ஆர் இன்டர்ச்சேஞ்ச் இன் த நம்பர்ஸ் இட்ஸ் வேல்யூ வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் கரன்சிஸ் இன் ஈச் ஷார்ட் ஐந்து பத்து மற்றும் இருபது ரூபாய் நோட்டுகளின் மொத்த மதிப்பு நூற்றி அஞ்சு மற்றும் மொத்த நோட்டுகளின் எண்ணிக்கை பன்னெண்டு முதல் இரண்டு வகை நோட்டுகளின் எண்ணிக்கையை விடமாற்றம் செய்தால் முந்தைய மதிப்பை விட இருபது அதிகரிக்கிறது எனில் எத்தனை ஐந்து பத்து மற்றும் இருபது ரூபாய் நோட்டுகள் உள்ளன இது பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து மொத்தம் நமக்கு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அப்புறம் இருபது ரூபா நோட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அஞ்சு ரூபா அஞ்சு பத்து இருபது ரூபா நோட்டு இருக்குது அப்புறம் இதோட மொத்த டோட்டல் பத்து இது மொத்த டோட்டல் ஏற்றாத காயின்ஸ் காயின்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அஞ்சு ரூபா காயின் இருக்குது பத்து ரூபா காயின் இருக்குது இருபது ரூபா காயின் இருக்குது அந்த இருபது ரூபா இந்த மூணு காயினையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து பன்னெண்டு காயின்ஸ் இருக்குது மொத்த பன்னெண்டு காயின்ஸ் அப்போ நமக்கு எத்தனை காயின்ஸ் ஓவனில் இருக்குதுன்னு தெரியாது அதனால் இதோட காயின் இது நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸை வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் இது நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் ஒய் டென்னோ ருபீஸ் டென்னோட வந்து ஒய்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பி ஜெட்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது டுவெல் காயின்ஸ் இருக்குது நம்ம கரன்சிங்கிறத நான் காயின்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து டுவெல் கரன்சிஸ் இருக்குது அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ அவங்கக்கிட்ட வந்து இது எல்லாம் ஆட் பண்ணால் இந்த அஞ்சு ரூபா நிறைய கா இப்போ நிறைய இவ்வளோ நம்பர் இருக்குது நமக்கு தெ எக்ஸ் எத்தனை எக்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஒய் எத்தனை நம்பர் ஜெட்டு நமக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா இருபது ரூபா இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து நூற்றி அஞ்சு ரூபாயா நூற்றி அஞ்சு ரூபா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் போல் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இப்போ எங்கிட்ட வந்து இது வந்து சும்மா நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எங்கிட்ட வந்து அஞ்சு ரூபா காயின் இருக்குது பத்து ரூபா காயின் இருக்குது இருபது ரூபா காயின் இருக்குது அஞ்சு ரூபா காயின் பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட மூணு இருக்குது இருபது ரூபா காயின் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது சாரி பத்து ரூபா காயின் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது இருபது ரூபா காயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்குது ஆக மொத்தம் எங்கிட்ட ஆறு காயின் இருக்குது இந்த த்ரீ டூ ஒன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இங்கே கொடுத்துருக்குற எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அவங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த அஞ்சு ரூபா காயின் இந்த நம்பரோட மல்டிப்ளை மொத்தம் எங்கிட்ட இருக்கிற மொத்தம் நான் வந்து ஒரு இப்போ மூணு மூணு காயினு இதில் ஒரு அஞ்சு ரூபா காயின் மூணு பத்து ரூபா காயின் ரெண்டு இருபது ரூபா காயின் ஒன்று இருக்குல்ல இந்த இது எல்லாத்தையும் நான் மொத்தமாக ஒரு உண்டியில் வச்சுருக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எங்கிட்ட இருக்கிறது வந்து இது வந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா நான் வச்சுருக்க காயினில் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா அவங்க சொல்கிறது நூற்றி அஞ்சு ரூபா இது எல்லாத்தையும் இந்த உண்டியில் நான் வச்சுருக்கிற அத்தனை காசையும் ஆட் பண்ணால் எங்கிட்ட இருக்கிறது ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா சம்மில் கொடுத்தது நூற்றி அஞ்சு ரூபா இப்போ எனக்கு இந்த ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா எனக்கு எப்படி வந்தது அஞ்சு ரூபா காயின் அதாவது ஃபைவ் ருபீஸ் இன்ட்டு மூணு காயின் போட்டோம்னா பதினஞ்சு வரும் அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா நோட் இருக்குதுல்ல அஞ்சு ரூபா காயின் இருக்குல்ல அது வந்து எங்கிட்ட மூணு காயின் இருக்குது அப்போ அந்த மூணு காயின் என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீன்னு போடணும் அதாவது ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீன்னு போடணும் இந்த ஃபைவ் வந்து ருபீஸு இந்த த்ரீ தான் எக்ஸு நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இந்த ஃபைவ் வந்து ருபீஸு த்ரீ தான் எக்ஸு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி நம்ம க எத்தனை காயின் ஆட் பண்ணுவோம் பத்து ரூபா காயின் வந்து எங்கிட்ட ரெண்டு இருக்குது அப்போ பத்து இன்ட்டு ரெண்டு இப்போ பத்து ரூபா நோட்டு இன்ட்டு எக் ஒய் வந்து ரெண்டு ரெண்டு நோ ரெண்டு நோட் இருக்குது ரெண்டு கா கரன்சி இருக்குது அப்புறம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இருபது இந்த இருபது எப்படி வந்துச்சு எனக்கு இருபது இன்ட்டு ஒன்று அதாவது இருபது இன்ட்டு ஜெட் அதுதான் வந்து இருபது ரூபா காயினோட நோ கரன்சி எத்தனை காயின் இருக்குதுன்னா இந்த ஒன்றுங்கிறதா வந்து ஜெட் அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க நம்ம ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் டென் இன்ட்டு ஒரே ஒரு நோட்டு தான் இருக்குது அப்போ அதாவது அது டுவெண்ட்டி இப்போ இந்த நாலையும் மூணையும் ஆட் பண்ணுங்கள் பதினஞ்சு ப்ளஸ் இருபது ப்ளஸ் இருபது இதுதான் நமக்கு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா எனக்கு நான் இங்கே இருக்கிற ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா இங்கே இருக்கிற ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா எனக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அஞ்சு ரூபா நோட்டு பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா காயினு பத்து ரூபா காயினு இருபது ரூபா காயின் எங்கிட்ட இருக்குது ஒரு உண்டியெல்லாம் நான் வச்சுருக்குறேன்ன
பத்து ரூபா காயின் எத்தனை இருக்குதுன்னு தெரியாது இருபது ரூபா காயின் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த உண்டியில் இருக்கிற அத்தனை காசையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து நூற்றி அஞ்சு ரூபா இருக்குது நம்ம இருக்கு இந்த அத்தனை காசையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு இருக்கிறது நூற்றி அஞ்சு ரூபா நான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்னா எங்கிட்ட ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா உண்டியில் இருக்கிற அத்தனை காசையும் ஆட் பண்ணால் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா இந்த ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா எப்படி வந்துச்சு எங்கிட்ட வந்து இந்த மூணு அஞ்சு ரூபா காயினை நான் எடுத்து தனியாக அடுக்கிறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா மூணு காயின் இருக்குது பத்து ரூபா காயினை தனியாக அடுக்கிறேன் அது வந்து ரெண்டு ரெண்டு காயின் இருக்குது இருபது ரூபா காயினை நான் அடுக்கிறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் அஞ்சு இன்ட்டு மூணு அந்த மூணு தான் எக்ஸு இந்த எக்ஸு அந் பத்து இன்ட்டு ரெண்டு இந்த ரெண்டு தான் ஒய் இந்த ரெண்டு தான் இந்த ஒய்ஏ இருபது இன்ட்டு ஒன்று இருபது இந்த ஒன்று தான் ஜெட்டு அப்போ இது எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி நமக்கு எனக்கு வர்றது தான் இந்த ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா அதனால் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் காயின்ஸ் இருக்குதுல இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும்னா இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் அதாவது எத்தனை காயின் அங்கிட்டு இருக்குது அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இன்டூ ஒய் டென் ஒய் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இன்டூ ஜெட் அதாவது ட்வெண்ட்டி ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எங்கிட்ட இருக்கிறது நூற்றி அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அஞ்சு ரூபா காயினும் பத்து ரூபா காயினும் இருக்குது இது ரெண்டையும் மா மாற்றுறாங்க அதாவது அஞ்சு ரூபா காயின் வந்து எக்ஸ் பத்து ரூபா காயின் வந்து எக்ஸ் ஆகும் அஞ்சு ரூபா காயின் வந்து ஒய்யாகும் ஆகுது அதாவது எங் நான் இப்போ என்னோடய சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா காயின் வந்து முதல்ல மூணு இருந்தது இப்போ ரெண்டாயிக்குது பத்து ரூபா காயின் முதல்ல ரெண்டு இருந்தது மூணு ஆயிக்குது இந்த ரெண்டும் மாறிக்குது மாறிக்கிட்டால் எங்கிட்ட இருக்கிறது வந்து அறுபது ரூபா அறுபது ரூபாய் ஆயிக்குது அப்போ அது எப்படி எழுதணும் அஞ்சு இன்ட்டு ரெ அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் பத்து இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு மூணு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன்று இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணோம்னா எனக்கு அறுபது ரூபா கிடைக்கிது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே என்ன ஆகுது அஞ்சு ரூபா காயின் வந்து ஒய் ஆகுது அப்போ அஞ்சு அஞ்சு இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் பத்து இன்ட்டு எக்ஸ் பத்து இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு அது ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு இசட் ட்வெண்ட்டி இசட் அவ்வளோதான் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அதிகமாகுதாம்மா ஒன் நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் ஆட் ஆச்சுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது நான் வந்து உங்களுக்கு ரஃபாக செஞ்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது எங்கிட்ட அஞ்சு ரூபா காயின் இருக்குது பத்து ரூபா காயின் இருக்குது இருபது ரூபா காயின் இருக்குது மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது பன்னெண்டு மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ண நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து பன்னெண்டு அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்கிட்ட எத்தனை அஞ்சு ரூபா காயின் இருக்குதுன்னு தெரியாது எத்தனை பத்து ரூபா காயினும் இருக்குதுன்னு தெரியாது எத்தனை டுவெண்ட்டி ருபீஸ் காயின் இருக்குதுன்னு தெரியாது அதனால் அதை வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது அஞ்சு ரூபா காயினுக்கு எக்ஸு பத்து ரூபா காயினுக்கு ஒய்யு இருபது ரூபா காயினுக்கு ஜெட்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இ இதை இந்த இதெல்லாம் இதை ஃபுல் இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணி இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா எங்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து நூற்றி அஞ்சு அதாவது இது எல்லா அமௌண்ட்டையும் ஆட் பண்ணால் எங்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டு நூற்றி அஞ்சு அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா மூணாவது இது ஈக்குவேஷன் நமக்கு மூணு எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அப்படி இருக்கிறதுனால மூணு ஈக்குவேஷன் தேவைப்படுது இல்லை அப்போ மூணாவது ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா அஞ்சு ரூபா காயினையும் பத்து ரூபா காயினோட நம்பரையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க அதாவது அஞ்சு ரூபா காயின் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்போ அஞ்சு ரூபா காயின் ஒய் ஆயிக்குது பத்து ரூபா காயின் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ் இருந்தது ஒய் இருந்ததுன்னா இப்போ பத்து ரூபா காயின் வந்து எக்ஸ் ஆயிக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ டென் எக்ஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் அது வந்து அப்போ அதிகம் எவ்வளோ வருதாமா இருபது ரூபா அதிகம் வந்துருதான் அப்போ ஒன் நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம சமுக்கு போயிடலாம் Let number of currency pieces of rupees 5 be x. Let number of currency pieces of 10 be y. Let number of currency pieces of 20 be z. This is how you can write it properly. Then you can write it first. x plus y plus z is equal to 12. This is our first equation. The second equation is 5x plus 5y plus 20 
அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அஞ்சு ரூபா காயினும் பத்து ரூபா காயினோட அமௌண்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் அது வந்து மாறுது அஞ்சு ரூபாவோடது வந்து ரெண்டு இருந்ததுன்னா பத்து ரூபா அது மூணு இருந்ததுன்னா பத்து ரூபாய்க்கு ரெண்டும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு மூணும் இப்படி நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் மாறிக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை எழுதிக்கலாம் எக்ஸு வந்து டென் எக்ஸ் ஆய்க்குது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஆய்க்குது ப்ளஸ் இரு இருபதாம் நோட்டு அவ்வளோ அதே தான் அப்போ டுவெண்ட்டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது நம்மளோட தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த மூணு ஈக்குவேஷனில் நம்ம எது டெலிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா மூணு ஈக்குவேஷன் மூணு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது மூணு ஈக்குவேஷன் மூணு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேரியபிளை டெலிட் பண்ணுறோம் அந்த வேரியபிள் எது அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்வெண்ட்டி இசட் இருக்குது இதில் டுவெண்ட்டி இசட் இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு சேமாக இருக்குது அப்படியே நம்ம ஆடோ மைனஸோ பண்ணால் இது கேன்சல் ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கே வெறும் இசட் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் அது டுவெண்ட்டி இசட் ஆகிடும் அப்போ நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் இன்டு டுவெண்ட்டி அப்படி போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கோ அது வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி போட்டோம் அடுத்தது நாம் அப்படியே வந்து இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை எழுதிடுறோம் அது வந்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் அது வந்து எவ்வளோ வருது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் இப்போ நாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சப்ராக் பண்ணுறோம் ஏன்னா இதுவும் இதுவும் ப்ளஸில் இருக்கிறனால நாம் இப்போ மைனஸ் பண்ணுறோம் இது இது ப்ளஸில் இருக்கிறனால நாம் இப்போ மைனஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ப்ளஸ்ஸு அப்போ இங்கே ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டென் ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் இப்போ இது எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒய் இது பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடுது அதாவது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இசட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இசட் கேன்சல் ஆகிடுது கேன்சல் ஆகிடுது இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் நமக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து நம்மளோட ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் அதாவது ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இப்போ நாம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் சாரி செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் அப்போ தான் அதில் ரெண்டும் அப்படி இப்படி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின் இருக்கிறனால நம்ம நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுறோம்னா செகண்டும் தேர்டும் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனை அப்படி எழுதிடுங்க அதாவது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் இது வந்து நம்மளோட செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதை நம்ம மாற்றி எழுதியிருக்கிறோம்ல ஃபைவ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அது ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது நம்மளோட தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ இதை நாம் எப்படி செட் ரெண்டுலேயும் போனதில் ஜெட்டு கேன்சல் ஆனதுனால இதுலேயும் இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம ஜெட்டை தான் பார்க்குறோம் அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் மாற்றுறோம் மைனஸ் மாற்றினா மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் இது கேன்சல் ஆகிடுது கேன்சல் ஆச்சுன்னா இங்கே வந்து மைனஸ் ஆகிடுது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சாரி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஒன் நாட் ஃபைவ் போச்சுன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி இது நம்மளோட ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் எழுதிடலாம் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் நம்மளோட ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இப்போ நாம் வந்து இந்த இதில் வந்து ஒய்யை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா டென் ஒய் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் ஆர் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ 5 இன்ட்டு டூ டூவை போட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்போ இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கிறனால இது வந்து 
minus 10 இங்குது plus ஆயிக்கிது, இது minus ஆயிக்கிது, இது plus ஆயிக்கிது. அப்பா, நமக்க வந்து, இந்த 10y cancel ஆயிக்கிது, cancel ஆயிக்கிது, இது பார்த்திக்கு நான் 25x, 25x வருது, அதாது 25x is equal to 175. அப்பா, x அவளவு, x is equal to 175 by 25. is equal to 25 will divide பண்ணா 7 times அப்பு x is equal to 7 அப்பு நம்மட்ட வந்து x இங்கரது நாம் அஞ்சிருவாய் நடுத்திருக்கிறோம் மாத்தி எல்விராதி அது இன்னும் இங்க அவனுச்சுக்கொண்டும் x இங்கரது நம்ம வந்து number of அஞ்சிருவாக் காயின்ஸ் அது எடுத்திருக்கிறோம் அப்பு நம்மட்ட அஞ்சிருவாக் plus 5y is equal to minus 20 minus 5x plus 5y equal to minus 20 இது வந்து நம்லோட அஞ்சாதி equation அதாது substitute x in 5 இது நீங்கள் எடுத்தில்லுது இருக்கிறேன். அப்பா, X இங்கிறது என்ன நமக்கு? X is equal to 7. X is equal to 7. அப்பா, 7 into 5 minus 35 plus 5Y is equal to minus 20. அப்பா, 5Y is equal to minus 20 plus 35 is equal to 15. அப்பா, Y is equal to 15 by 5 is equal to 3 y is equal to 3 அதாது 10 வாக்காயின் வந்து நம்மட்டு இருக்கிறது 10 வாக்காயின் நம்மட்டு இருக்கிறது 3 வாக்காயின் இருக்குது இப்போ நாம் 5 வாக்காயின் கண்டு பிடுச்டும் 10 வாக்காயின் கண்டு பிடுச்டும் இப்போ வந்து 20 வாக்காயின் மட்டு எவ்வளவு இருக்கின் பார்க்கும் அப்போ நாம் first equation எடுத்துக்கின்னாது easy x plus z is equal to 12 அப்பு ten plus z is equal to 12 z is equal to 12 minus 10 is equal to 2 அப்பு z is equal to sorry z is equal to 2 number of Rupees 5, currencies are 7, number of rupees 10, currencies are 3, number of rupees 20, currencies are 2. இது இப்படி நீங்கள் எடுத்தில் நீங்கள் X is equal to Y, X is equal to y is equal to z is equal to இது வந்து என்ன ஏது நிடுதுங்க மாத்தி எழுதிராதீங்க x நம்ம் interchange பண்ணம் இல்லா அதனால் y is 7 அப்படின்னா எழுதிராக்குடாது நம் என்ன x plus y plus z கரக்டாம் எடுத்திருக்குறோம் என்ன எடுத்திருக்குறோம் நம் எழுதிருக்குறோம் அப்பா x வந்து 5 ருபாய்க்கும் y வந்து 10 ருபாய்க்கும் z வந்து 2 ருபாய்க்கும் எழுதிட்டு y வந்து 3, z வந்து 2 இந்த 3 ஏன் இங்கு add பணி பார்த்தீர்கள் நமக்கு 12 வரும் அப்பா நாம் செய்சு நம்மும் correct இப்பா நம்ம firstலிந்து எல்லாத்தி பார்த்தரலாம் இப்பா 5 ருவாக்கா அது 5 ருவாக்கு நோட்ட வந்து நாம் கெத்தனை இருக்குது நான் X எடுத்திருக்கிறோம். Let the currency pieces of rupees 10 வந்து Y எடுத்திருக்கிறோம். Let the number of currency pieces of 20 வந்து Z எடுத்திருக்கிறோம். அப்போம் total அம்ம் என்ன குட்திருக்கிறாங்க நான் X plus Y plus Z is equal to 12 என் குட்திருக்கிறாங்க. அப்போம் நான் இதலாம் எப்படி வந்துது நாம் சொல் நாம் first இதே பார்த்து அதாது 5 ருவாக்காயின் வந்து X number இருக்குது, 10 ருவாக்காயின் வந்து Y number இருக்குது, 20 ருவாக்காயின் வந்து Z number இருக்குது. அத்தனி நாம் add, இது எல்லாத்தி add பண்ணா நம்பட்டிருக்குது 105 ருவா. இது வந்து நம்மலோடு second equation. அடுத்து என்ன சொல்லியுக்கிறாங்கனா, 10 ருவாக்காயின் ஓட நம்பரையும் 5 ருவாக்காயின் ஓட நம்பரும் 
பத்து ரூபா காயினோட நம்பர் வந்து அஞ்சு ஆயிக்குது இந்த ரெண்டும் இப்படி மாறிக்குது மாறிட்டு அடுத்தது இருபது ரூபா காயின் அதே தான் செட்டு அதோட ஈக்குவேஷன் அது அப்போ ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது அதனால் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கிறதுல இருந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ நம்ம வந்து இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் நமக்கு வந்துருச்சு இந்த மூணு ஈக்குவேஷனில் நம்ம எது எடுப்பாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு எல்லாம் இருக்குது ஜெட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது Z வெறும் Z இருக்கு இங்கே ட்வெண்ட்டி ஜெட் இருக்கு இங்கே ட்வெண்ட்டி ஜெட் இருக்கு அப்போ நம்ம Z எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் டுவெண்ட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒய் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஜீரோ போட்டால் டூ ஃபார்ட்டி அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷனை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் எழுதிட்டோம்னா நம்ம ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது நம்மளோட ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் என்ன வருதுன்னா அந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஏன்னா ரெண்டுலேயும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இருக்கிறனால அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஒரே சைன் ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் இருக்கிற ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸுன்னு இருக்கிறனா ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம இது வந்து மைனஸ் ஆக்கிக்கிறோம் மைனஸ் ஆக்குனா நமக்கு வர்றது வந்து மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி இது நம்மளோட ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் அப்போ நம்ம ஃபோர்த்தி ஃபிஃப்த்தையும் எடுத்து ஒன்று ஒரு வேரியபிளை நம்ம டெலிட் பண்ணணும் அப்படி டெலிட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் இன்ட்டு டூ போட்டோம்னா ஏன்னா இந்த நம்ம ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் டென் ஒய் இருக்குது அப்போ நம்ம இது ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் இன்ட்டு டூ போட்டோம்னா மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டின் வருது அப்போ சைன் மாத்திரம் அப்போ ப்ளஸ் டென் மை ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் மைனஸ் டென் ஒய் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி வந்துச்சுன்னா நம்ம கிடைக்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு கிடைக்கிறது செவன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்னு கிடச்சிருச்சு அடுத்தது நம்ம அடுத்த வேரியபிள் பார்க்கலாம் அடுத்த வேரியபிள் என்னென்னா மைனஸ் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் எடுத்தோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது இதில் நாம் எக்ஸ் நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கிங் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் எக்ஸ் இன் ஃபைவ் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் X is equal to substituting X is equal to 7 in 5. அப்படி போட்டுட்டு நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் ஃபைவ் இது எப்படி வருது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் போட்டோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருச்சு இதை வந்து நம்ம ஒன்றி ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு இருக்குது அப்போ நமக்கு எக்ஸுக்கு வந்து செவன் இருக்குது ஒய்க்கு வந்து த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜெட்டு மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஜெட் என்ன இருக்குது ஜெட்டோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டென் ப்ளஸ் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ நம்ம மூணோட இதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்து எழுதுங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ Z is equal to 2, அப்படிங்கிறது என்னது நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் ருபீஸ் கரன்சிஸ் ஆர் ஏழு நம்பர் ஆஃப் டென் ருபீஸ் கரன்சிஸ் ஆர் மூணு நம்பர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கரன்சிஸ் ஆர் ரெண்டு அப்படின்னு எடுத்து எழுதிட்டு இது நம்ம கண்டுபிடிச்சது கரெக்டாக அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு வருது இப்போ நமக்கு இதில் வந்து ஏதாவது எக்ஸுக்கு ஏழு வந்துருச்சு ஒய்க்கு வந்து ஃபோர் வந்துருச்சு ஜெட்டுக்கு வந்து டூ வந்திருக்கு அப்படி ஏதாவது மாறி வந்துச்சுன்னா நம்ம செஞ்ச இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு வந்துருது அப்போ நம்ம செஞ்ச சம்மு தப்பு அப்போ திரும்ப நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இது வந்து ஆட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா டுவெல் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் செஞ்ச சம்மு கரெக்டு நீங்கள் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த சம் ஏன்னா முக்கியமான சம் இ